Vă salut dragi prieteni și bine ne-a regăsit la un nou videoclip. Este ora 8 și jumătate, dar eu sunt de pădure de la ora 6. De ce? Pentru că am o petrecere foarte specială de dat și acolo unde este ceva special trebuie să fie întotdeauna și ceva deosebit și tocmai de această împădure pentru că ce poate fi mai deosebit și ce poate face o seară mai minunată decât câteva trufe, acele ciuperi speciale care sunt mai rare decât Auro, după el am venit, am venit cu prietenii mei cu vânătorii, cu Vicky, cu Misha și cu un nou prieten, o nouă prietenă de-a noastră, cu Daisy, ca să găsim vreo câteva. Și sunt foarte bucuros pentru că nu numai că am găsit trufe, dar totodată am găsit una foarte frumoasă, cu un parfum deosebit și pe care o să o fac la acea petrecere vedeta serie. Și m-am gândit, dacă tot filmez aceste momente și tot le prind, de ce nu le-aș împărtăși cu dumneavoastră atunci când stați la o cafea, eu merg după trufe, ne distrăm cu cățeii, iar dumneavoastră vă relaxați în fața micilor ecrane. Așa că vă doresc vizionare plăcută. Ea este Mișa și ea este Daisy. De foarte bine. Mișa este undeva în depărtare. A simțit prezența trufei, a răcrit și o aduce la mine. Bravo Mișa, a de la tata aici. Hai, a ce la tata. Bravo Mișa. Ia să vedem. Bravo. Uitați, aceasta este trufa, ați văzut de unde aduce? Și câinele se plimbă prin pădure, simte mirosul, urcă e după ea și o aduce în gură la mine. Și pentru asta primește ceva mâncare. Bravo! Hai mai departe! Să mergem aici, că se pare că și Vicky a găsit una. Vicky, lasă-l! Este în pământ, ia să vedem. Ia Vicky, unde e tata? Ia să vedem tata, unde e? Unde e găsit-o? Da, uitați! Aceasta este în bici. Uitați ce este trufa. Este una foarte mare. O să o spargem și o să o aruncăm ca să mai curăgem și anul viitor. Bravo, tata! Le vom opri doar pe cele mai mari. Hai, tata, caută! Bravo, gândiși! Țopăilă, ce faci, bă, țopăilă? Bravo, hai, du-te! Hai, copii! Hai, tata, hai, hai, hai! Hai, 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 hai! Hai de zi unde? De la tata. De zi în acțiune. Caută de zi. Bravo de zi, aduci. Să vedem. Unde e lăsată de zi? Unde e lăsată? Două de jos. Să scăpă până atunci. A venit Mișa cu alta. Hai nu Mișa, lăsată. Hai cauți. Lasă de zi. Deci vedeți cum caută cât de devotat este un pui. Un pui de nici 5 luni de zile. Hai mișa de de aici. Hai. Se pare că este la mare adâncime. Gata de zi, lasă-o. Hai de zi, lasă-o tata, lasă-o. Hai, așteaptă. Stai să vedem. Stai să vedem unde e. De zi, tata, tata, de aici. Ia, Vicky, unde e tata? Hai că tu ai mai multă experiență. Deci așa se manifestă că ții în momentul în care... În momentul în care prind un miros mai puternic, chiar sunt curios ce este acolo. Ia să le cred că a dat Vicky de aia. Da, uitați. Dă-te, mă, de aici. Dă-te. Dă-te. Deci uitați. Nu mă lasă deloc de zi în pace. Fugi de aici, mă. Scuzați-mă, dar trebuie să duc o adevărată bătălie cu câinii. Da, uitați unde este. Daisy, pleacă Daisy de aici. 
Uitați unde este. Aici jos. Pleacă de zi de aici. O vedeți? Uitați. Aici este... Este trufa. Aici jos, sub orice rădăcină. Gata de zi, lasă-o. Lasă-o tot. Să și încercăm să o luăm de aici. Gata. Să se dăm ceva recompensă pentru că se pare că... Asta, de fapt, e drept aștepta. Și acum să scoatem trufa de aici. Dă-te de zi de aici. Deci, după cum vedeți, este la o adâncime considerabilă, cam 15-18 cm. Am și un altă de săpat rudimentar în momentul în care întâlnesc astfel de situații. Ha, a venit Daisy iar. Daisy, fugi bă de aici! Fugi Daisy! Aoleu, da. Ia de zici. Este un pui de... Brac german. Foarte iute. Și foarte deșteaptă, dar este încă un pui, este în momentul de dresaj și mai are până va căpăta experiența necesară. De data aceasta va trebui să facem o groapă mai mare, să o scoatem pe aceasta de aici. Să vedem, sunt chiar și eu sunt curios să văd cât este de mare. Aceasta este o trufă neagră de vară, tubera stivu. Acum se cam închide sezonul la aceste trufe, dar încep trufele de toamnă și vom merge în căutarea lor și, bineînțeles, diamantele acele ale pământului care vi le-am mai prezentat eu, trufele albe, cele mai scumpe trufe din lume. De zi, iara e apărutată. Fugi de aici, lasă-mă, lasă-mă să scot trufa asta. E, e aici, arată. Când ceva să mănânce ca să... Stai acolo, să mă lasă în pace, să putem să terminăm de... de scos trufa asta de aici. Nu știu cât de mare este. Este foarte adânc. Așa cum v-am mai spus și în alte videoclipuri, trufele cresc la o adâncime între 5 și 50 de centimetri adâncime, dar au fost cazuri în care au fost găsite și la 2 metri adâncime. Sunt foarte rare cazurile în care cresc chiar la adâncime. Atât de considerabile ca acelea. Dar se mai întâmplă și chestia asta. Uite să vă și arăt. Uitați aici este este trufa, o vedeți? Aceasta de aici. Să continuăm să săpăm pe lângă ea. Această trufă de vară nu are o valoare considerabilă dacă este întreagă sau neatinsă. Ea pur și simplu are o valoare normală. Nu sunt foarte scumpe. Un pic mai scumpe decât un kilogram de hribi. Da, uitați. Se pare că este una de niște dimensiuni considerabile. A venit din nou de zi să mă supere. Fugi mai de aici! Gata! Oprește-te! Hai de tata! Hai! Dă de aici! Ea nu înțelege încă că nu are voie să vină să mă supere pe mine aici la groapă. Fugi de aici, Daisy! Este un copil încă, e să comportă ca un copil. Iată, mi a dat cu gheara peste telefon. Tu te mai Daisy de aici, ulu, ce mai nervos. Hai, tu te și caut. Între timp am oprit și filmarea fără să vreau. Și chiar îmi dă de lucru această trufă. Dar se pare că este destul de mare. Haideți să vă mai arăt o dată și după care o să pun pauză și când vom ajunge aproape să o scoatem, atunci voi filma din nou. Uitați aici. Aceasta este. O să forțez puțin această rădăcină. Nu o să o tai pentru că ea este o purtătoare de miceliu și cu mâna cealaltă o să încerc să o forțez 
și trufa pentru că aș folosi ambele mâini, dar nu pot din cauza telefonului. Stați mă cu minții. Vai, am mai tras de mult atât de mult de trufă. Nu știu cum să fac să o să reușesc să o scot de aici și filmez în același timp. Uitați că cred că trece de sub rădăcina aceasta. Am reușit oarecum să-i schimb poziția. Uitați, aceasta este. Sper să... Am reușit să fac oarecum să treacă de această rădăcină. Nu știu dacă și reușesc, sper să nu o sparg. Păi de aici, mă. Vine din nou Daisy. Ia. Încercăm să... Forțesc puțin cu această spatulă. Haide, mă tăiat transpirație. Da, și momentul adevărului. Uitați, trufa. Ah, are dimensiuni considerabile, cred că are undeva în jur aproape la 200 de grame. Așa arată o trufă de vară. Dragilor, aceasta este trufa destul de mare. Doamne, miroase divin, are un miros foarte profund, foarte puternic, miroase craise, a un fiert, nu știu, e ceva deosebit și în momentul în care o pui mâncare, o adaugi peste mâncările calde, de afel, semen este ceva extraordinar, m-au tăiat transpirații, l-am muncit foarte mult la această trufă, sunt un norocos, am găsit una foarte mare, o să iasă niște paste delicioase, cred că diseară o să am invitați câțiva prieteni la, la cină. O punem deoparte, pentru că așa și trebuie. Și acum ce mai avem de făcut este să astupăm groapa. Dragilor, cam atâta pe ziua de azi, aceasta a fost aventura noastră, sper că v-ați relaxat, sper că v-a plăcut Mișa, tocmai ce mi-a adus din nou încă o trufă, bravo Mișa, o recompensăm ca de obicei, mergem acasă și facem o seară specială în care vom avea trufe la meni. Acestea fiind spuse, eu vă doresc toate cele bune și încă o dată sper că v-a plăcut acest material. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune să ne revenim cu bine la următorul material. V-am pupat!